Hi guys, this is Abhishek Verma and you are watching Vidyas Thaliwale Sir. So how are you guys? Today I am going to take you to the 9th class of history, first chapter, the French Revolution, the third part. So let's start with this amazing video. So students, today we are going to study about the French Revolution in the French Revolution. And then we will also study about the reign of terror in France. The reign of terror means the reign of terror. And we will study about the reign of terror. और हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है तो बहुत ही ध्यान से आज के वीडियो को देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारा टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था फ्रांस में सेवनटीन में उस कॉन्स्टिट्यूशन की खास बातें क्या थी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लुइस सिस्टे ने बनाने की परमिशन दी किसको बनाने की परमिशन दी थी नेशनल असेंबली को तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसकी खास बातें क्या थी आपको एग्जाम में डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड इन 1791 तो चलिए हम उसके फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो फीचर था वो ये था कि फ्रांस सबसे पहले जो था मोनार्की था फिर उस पर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो क्या बन गया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया तो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहला काम ये किया कि उसने फ्रांस को क्या बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया सो फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दूसरा फीचर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने की वजह से जो पावर थी लुइस सिस्टिन की यानी गवर्नमेंट की जो पावर है वो तीन भागों में बांट दी गई है कौन से तीन भागों में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी पावर का सेपरेशन हो चुका है तीन इंस्टीट्यूशंस में जो कि है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तो ये दूसरा काम है किसका कॉन्स्टिट्यूशन का सेवनटीन के अब हम तीसरी बात कर लेते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया लोगों को वोटिंग राइट्स दिए इसके पहले किसी को वोटिंग राइट्स नहीं हुआ करते थे कोई इलेक्शन ही नहीं होता था पहली बार फ्रांस में इलेक्शन शुरू हुए और लोगों को वोटिंग राइट्स मिले लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वोटिंग राइट्स सिर्फ उन्हीं को मिले हैं जिनकी एज कितनी है 25 फाइव ईयर्स के अबो है और साथ ही साथ वो मेन होने चाहिए और थ्री डेज के इक्वल वेजेस का टैक्स पे करना ही चाहिए तो ये है क्या तीसरा फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1791 और चौथा और आखिरी फीचर जो ये था कि इसने फ्रांस में से जो भी फ्यूडल सिस्टम था यानी बाय पार्ट जो स्पेशल फैसिलिटी मिलती थी फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को जो फायदा मिलता था कि उन्हें टैक्स पे नहीं करना है उन्हें ही चर्च को चलाना है उन्हें ही लोगों को काम देना है ना क्लरी और नोबिलिटी उन लोगों को जो भी फायदे मिलते थे बचपन से पैदा होते बराबर वो फायदे अब उन्हें नहीं मिलेंगे यानी फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम खत्म और वेरियस टाइप के जो टैक्सेस हुआ करते थे कौन से टैक्सेस तीथी टैली और गैबल हाँ इन तीनों टैक्सेस को भी खत्म कर दिया गया तो इतना सारा काम किया है किसने 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना कहां पर फ्रांस में इसने चार चीजें की हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के चार फीचर है चार खास बातें हैं पहली खास बात ये कि इसने फ्रांस को क्या बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्के बना दिया दूसरी खास बात ये कि इसने फीचर्स को डिवाइड कर दिया पावर्स को डिवाइड कर दिया गवर्नमेंट की कितने भागों में तीन भागों में लेजिस्लेचर एजुटी और जुडिशरी में तीसरी खास बात ये कि इसने ट्वेंटी फाइव के अब जो मेन थे और थ्री डेज के वेजेस के इक्वल टैक्स पे करते थे उन्हें वोटिंग राइट्स भी दिलवा दिया और चौथा इसने जो फ्यूडल सिस्टम है चल रहा है फ्रांस में उसको अबॉलिश किया और वेरियस टाइप के टैक्सेस भी खत्म किए तो ये है हमारा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1791 इन फ्रांस तो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ने के बाद 1791 में फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके फीचर्स को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कैसे फ्रांस में मोनार्की धीरे धीरे खत्म होने जा रही है सबसे पहले फ्रांस मोनार्की था फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना अब हम ये देखेंगे कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी धीरे धीरे खत्म होने जा रही है अब फ्रांस रिपब्लिक बनने वाला है तो हम यही पढ़ेंगे तो हुआ क्या कि लुइस स्टिन जो था जो किंग था 20 इयर्स के एज में जो किंग बना था वो किंग जो है उसी ने परमिशन दी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ उसी ने ही परमिशन दी थी नेशनल असेंबली को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एग्री किया था साइन किया था लेकिन साइन करने के बाद एग्रीमेंट को साइन करने के बाद भी लुइस स्टिन ने क्या किया सबसे चुप के बिना नेशनल असेंबली को बताए बिना एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी इन सबको बताए उसने क्या किया 
दूसरे किंग के साथ उसने क्या किया प्रशिया के राजा के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन कर लिया समझौता कर लिया यानी बिना देश के लोगों को बताए उसने क्या कर लिया सीक्रेट नेगोशिएशन कर लिया कि वो प्रशिया को हेल्प करेगा जबकि अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई भी डिसीजन सीक्रेटली या अकेले नहीं लिया जाता है और उसने फिर भी ऐसा किया तो बाकी की जो कंट्रीज थी बाकी के जो मोनार्क थे फ्रांस के साइड में जैसे कि ऑस्ट्रिया प्रशिया ये कंट्री में अभी भी मोनार्की चल रही थी जबकि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी तो वो राजा लोग डरने लगे ऑस्ट्रिया और प्रशिया के राजा लोग डरने लगे कि जैसे फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया है और लुइस सिस्टिंग को राजा के पावर्स को छीन लिया है लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में डिवाइड कर दिया है तो वैसे ही हमारे देश के लोग भी क्या करेंगे उनका ही देख देख के क्या होंगे हमारे पर भी रिवोल्यूशन करेंगे हमारी पावर भी छीनेंगे यानी कि हमारी कंट्री प्रशिया और ऑस्ट्रिया भी क्या बन जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन जाएगी यानी धीरे धीरे हमारी पावर भी चली जाएगी ये डर सताने लगा किन लोगों को प्रशिया और ऑस्ट्रिया के किंग्स को तो इसीलिए उन प्रशिया और ऑस्ट्रिया के किंग्स ने उन मोनार्क्स ने है ना जो भी फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज थी उन लोगों ने क्या किया अटैक करना शुरू किया फ्रांस के ऊपर उन्होंने अटैक करके अपने सेना को भेज दिया और अटैक करने का ऑर्डर दे दिया कि प्रशिया को सॉरी फ्रांस को क्या करना है एबडॉक करना है वहां चल रहे रिवोल्यूशन को पूरी तरह से खत्म करना है ताकि फिर कोई किसी राजा के खिलाफ आवाज ना उठाए लेकिन इससे पहले कि वो लोग अटैक करते नेशनल असेंबली जो थी फ्रांस की उनको पता चल गया उन्होंने क्या किया प्रसिया और ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया तो ये धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ धीरे धीरे रिपब्लिक होने की तरफ बढ़ रहे हैं पूरा फ्रांस जो है रिपब्लिक होने वाला है कैसे क्योंकि पहले तो मोनार्की था फिर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो क्या बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया अब ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को भी हटाने का टाइम आ गया है ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन रह जाएगा मोनार्की हटेगा और जहां सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम रिपब्लिक कंट्री बोल देते हैं तो कैसे रहेगा मोनार्की मोनार्क को वीटो पावर देके उसको लेजिस्लेचर बना तो दिया उसको पावर बना दे तो दी हमने कि हाँ उसको पावर दे देते हैं चलो वो थोड़ा सा वर्क करेगा लेकिन ये मोनार्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन साइन करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है वो अपनी मनमर्जी कर रहा है उसने प्रसिया के राजा के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन साइन कर लिया और ये बात जब नेशनल असेंबली को पता चली तो नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रसिया जैसे कंट्री के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया तो ये है हमारा क्या कि फ्रांस कैसे धीरे धीरे मोनार्की को खत्म करने जा रहा है तो हमने पढ़ा कि फ्रांस की जो नेबरिंग कंट्रीज थी वो फ्रांस में हो रहे डेवलपमेंट से चिंतित हो उठी उन्हें लगा कि जैसे फ्रांस से मोनार्की हटने वाली है बिल्कुल उनकी भी मोनार्की वैसे ही हट जाएगी इसलिए उन्होंने फ्रांस के ऊपर अटैक किया लेकिन जब नेशनल असेंबली को यह बात पता चली तो नेशनल असेंबली ने क्या किया प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया दे डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट देम तो हमने पढ़ा कि जब प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसे कंट्रीज ने देखा कि फ्रांस का डेवलपमेंट हो रहा है फ्रांस से मोनार्की धीरे धीरे हटती जा रही है तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने क्या किया अपने ट्रूप्स भेजे किसके ऊपर अटैक करने के लिए फ्रांस के ऊपर अटैक करने के लिए लेकिन फ्रांस की नेशनल असेंबली को यह बात पता चल गई और उन्होंने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ खुद ही वॉर डिक्लेयर कर दिया तो फ्रांस के लोगों के लिए वॉर जो था ये बहुत ही इमोशनल वॉर था उनके लिए बहुत ही अटैचमेंट जैसा हो गया था इस वॉर के साथ फ्रांस की जो आर्मी है उसमें थाउजेंड्स ऑफ वॉल्टियर्स ने पार्ट लिया उन्होंने ज्वाइन कर ली आर्मी उनके लिए आर्मी ज्वाइन करने एक ड्यूटी नहीं थी उनके एक जॉब नहीं थी ये उनके देश के लिए वर्क था वो अपने देश के लिए पैट्रियोट यानी उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी उस तरह से वो लोग वर्क कर रहे थे तो फ्रांस के जो लोग हैं जो वॉलेंटियर्स हैं उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर ज्वाइन द आर्मी ढेर सारे हजारों लोगों ने क्या की फ्रांस की आर्मी को ज्वाइन कर लिया और तो लोगों ने इस वॉर को नॉर्मल वॉर की तरह नहीं देखा लोगों के लिए वॉर क्या था कि ये वॉर किसी देश प्रशिया या किसी देश ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई नहीं है उनके लिए वॉर जो है उन सभी राजाओं के खिलाफ है उन सभी अत्याचार करने वाले राजाओं के खिलाफ है जो लोगों को उनके राइट्स नहीं देते जो लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं तो लोग बहुत ही इमोशनली अटैच हो गए थे इस वॉर के साथ और लोगों ने इस वॉर को देखा अन्याय और उन सभी अत्याचारी राजाओं के खिलाफ वॉर लड़ा ये किसी पर्सन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी ये सभी अत्याचारी और एरिस्टोक्रेसी जो राजा होते हैं अत्याचारी उनके खिलाफ लड़ाई को देखा तो इसी समय में लोगों को मोटिवेट करने के लिए फ्रांस के एक पोइट थे जिनका नाम था रॉगेट डी लेजली इन्होंने क्या किया बहुत ही देशभक्ति वाला गीत लोग को इंस्पायर करने वाला लोगों में जोश भर देने वाला एक सॉन्ग लिखा जिसको कहा गया क्या मरसाइलीज 
इस सॉन्ग का नाम क्या था मरसाली जब भी फ्रांस के जो पीपल थे फ्रांस के आर्मी के लोग थे जब वो सिटी में एंटर करते या लड़ाई के लिए जाते तो जंग के मैदान में वॉर ग्राउंड में बैटल फील्ड में वो क्या करते इसी सॉन्ग को गाया करते थे जैसे हमारे आर्मी वाले भारत माता की जय वंदे मातरम जय हिंद जय श्री राम का जय घोष करते हैं ना नारा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह फ्रांस के लोग मरसाली सॉन्ग को गाते थे और मोटिवेट होते थे और बाद में आगे चल के इसी सॉन्ग को रॉबर्ट डी लेजली के द्वारा लिखे गए मरसाली सॉन्ग को ही फ्रांस का नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया तो इस लड़ाई में जो सारे पीपल हैं फ्रांस के वो सारे के सारे बहुत ही इमोशनली अटैच होकर लड़े हैं ये लड़ाई उन्होंने किसी पर्सन या किसी कंट्री के खिलाफ नहीं लड़ी ये लड़ाई उन्होंने सारे राजाओं अत्याचारी राजाओं के खिलाफ लड़ी है जिन्होंने अपनी जनता पर क्या है अत्याचार किया है जिन्होंने पीपल्स उनके राइट्स नहीं दिए हैं सो फ्रांस ने जब रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया और उन्हें हरा भी दिया तो उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशंस फ्रांस में धीरे धीरे चेंज होने लगी जब पीपल को इक्वल राइट्स मिल गए कि वो क्या कर सकते हैं वोट दे सकते हैं है ना उन्हें बाकी चीज देर राइट्स धीरे धीरे मिलने लगे तो पीपल्स के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हुई जो फ्रांस के पीपल थे खास करके मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपल यानी थर्ड स्टेट वाले उनके अंदर पॉलिटिक्स को लेकर उनके अंदर पूरे कंट्री में चल रही गवर्नमेंट गवर्नेंस और साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लेकर बहुत सारे थॉट्स आते थे वो लोग क्या चाहते थे कि देश में जो भी पॉलिटिक्स राजनीति चल रही है उसे हमें डिस्कस करना होगा उसके बारे में हमें सोचना होगा आने वाले चुनाव की प्लानिंग करनी होगी और गवर्नमेंट जो प्लान बनाती है गवर्नमेंट जो पॉलिसीज निकालती है योजनाएं लाती है उसके बारे में उसकी गलतियां उसकी अच्छाइयां ये सब जानने के लिए समझने के लिए ये सब डिस्कस करने के लिए उनको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चाहिए है ना उनको एक ऐसी जगह जिससे बात कर सके तो उन्होंने क्या किया पॉलिटिकल क्लब्स बनाए ग्रुप्स बनाए जैसे हमारे यहाँ क्या होता है आप देखो गांव में किसी पेड़ के नीचे या किसी पुल के पास या किसी दुकान पांठेला वगैरह पे लोग अक्सर जमा हो जाते हैं और बैठ के बातचीत करते रहे पंचायत जैसा है ना मीटिंग होती है बिल्कुल वैसे तो ये लोग भी वैसे ही करना चाहते थे तो इसके लिए उन्होंने पोलिटिकल क्लब्स बनाए और इन पोलिटिकल क्लब्स में सबसे फेमस पोलिटिकल क्लब था जैकोबिन क्लब कौन सा क्लब सबसे फेमस था जैकोबिन क्लब सबसे फेमस था ये जैकोबिन क्लब में सिर्फ वही लोग हुआ करते थे जो लेस प्रॉस्पेरस पीपल थे पहले ही आपको बताया कि इसमें थर्ड स्टेट वाले ज्यादा हैं तो थर्ड स्टेट में से भी आर्टिसन सर्वेंट्स डेली वेज वर्कर्स यानी लेस प्रॉस्पेरस पीपल कम अमीर लोग एकदम गरीबी समझ लीजिए बिल्कुल उन लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जैकोबिन क्लब को पार्टिसिपेट करने में तो आइए हम देखते हैं डिटेल में कि ये जैकोबिन क्लब है क्या तो जैकोबिन क्लब एक सबसे फेमस पोलिटिकल क्लब है फ्रांस में है ना आप शॉर्ट भाषा में इसको पॉलिटिकल पार्टी भी कह सकते हैं आगे चल के इसने फ्रांस पे कंट्रोल भी किया चुनाव भी लड़ा ठीक तो फ्रांस में जो सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब या पॉलिटिकल पार्टी कोई हुई तो शुरुआत किसी भी वो जैकोबिन क्लब से छोटे छोटे और भी क्लब थे पर एक कुछ ज्यादा ही फेमस था क्योंकि ये किसके द्वारा बनाया गया था थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा बनाया गया था और उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी टू करोड़ ठीक तो ये जो जैकोबिन क्लब वाले हैं ये लोग अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना चाहते हैं ये लेस प्रॉस्पेरस है तो ये जो क्लर्गी वाले हैं नोबिलिटी वाले हैं उनसे अपने आप को अलग ही दिखाना चाहते हैं हमेशा जैकोबिन क्लब जो है ये किसके नाम पर रखा गया था सेंट जैको पेरिस सिटी जो है पेरिस में फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस वहां पे कॉन्वेंट था जिनका नाम था सेंट जैको तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने जैकोबिन क्लब नाम रख दिया और जब एक क्लब बना तो इसका लीडर इसका हेड था मैक्सिमिलियन रॉबिस जी हाँ इसका नाम बहुत ध्यान से याद रखिए क्योंकि इसने आगे चल के बहुत कांड किए फ्रांस में तो इसके बारे में टेल में और पढ़ना है तो जैकोबियन क्लब का लीडर कौन रहा है मैक्सिमिलियन रॉबिस पियर रहा है तो मैक्सिमिलियन रॉबिस पियर जो है वो फ्रांस के जैकोबियन क्लब का हेड रहा है ये जैकोबियन क्लब वाले लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे ये नोबिलिटी से अलग दिखना चाहते थे ये अपने आप को एक अलग क्लास दिखाना चाहते थे ना ये अमीरों की तरह दिखना नहीं चाहते थे ये लेस प्रॉस्परस सोसाइटी थी तो वो अपर क्लास वाले से थोड़ी सी नफरत जैसी फीलिंग रखते थे तो इन्होंने क्या किया खुद को दूसरों से अलग दिखाने के लिए लंबे पाजामे पहनते थे वो स्ट्रीपेड यानी धारीदार है ना आपने देखा होगा वो क्या कहते हैं उसे वो हाफ चड्डा होता है ना बिल्कुल शॉर्ट्स नी ब्रिचेस ठीक जो घुटने तक आता है उसको नी ब्रिचेस बोलते हैं हाफ चड्डा जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में बरमुडा या थ्री फोर्थ बोलते हैं जिसको हम लोग ठीक तो वो ये लोग पहनते थे और वो भी लॉन्ग स्ट्रीपेड यानी धारीदार लंबी लंबी ऐसी लाइने हुआ करती थी जैसे जोकर लोग ऐसा पैंट पहनते बिल्कुल वैसा ये लोग रेड कैप पहनते थे ये रेड कैप सिम्बॉल होता था किसका लिबर्टी का फ्रीडम का कि ये लोग आजाद
ये हाफ पैंट पहने कारण वो जो थ्री फोर्थ बरमुडा पैंट पहनते थे इसके कारण इनका नाम सेंस क्लूटोज रख दिया था क्या नाम रख दिया गया था इनका सेंस क्लूटोज सेंस क्लूटोज भी बोलते थे जैकोबियन क्लब वालों को ध्यान रखिए एग्जाम में वन मार्क्स के लिए आ सकता है कभी आपको तो इन जैकोबियन क्लब वालों को सेंस क्लूटोज भी बोलते थे सेंस क्लूटोज का मतलब होता है नी विथाउट ब्रिचेस यानी घुटना जो कि ढका हुआ नहीं अगर हाफ पैंट पहनेंगे तो घुटने तक तो नहीं जाएगा है ना तो ये उसी तरह का पहले से इनको नी विथाउट ब्रिचेस बोलते थे किसको ये जैकोबियन क्लब वालों को सेंट क्लूटोज भी इनका नाम पड़ गया था तो ये है जैकोबियन क्लब क्या है जैकोबियन क्लब फ्रांस का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब है जो किसके नाम पर रखा गया है सेंट जैकब के नाम पर रखा गया है और इसके लीडर कौन है मैक्सिमिलियन रॉबिस पियर और जैकोबियन क्लब वाले खुद को प्रॉस्पेरस नहीं दिखाना चाहते थे इसलिए उन्होंने क्या किया अपना जो पहनावा है वो थोड़ा सा चेंज किया ये रेड कैप पहनते थे जो कि क्या था फ्रीडम का लिबर्टी का सिम्बॉल था ये लोग लॉन्ग स्ट्रिपे ट्राउजर पहनते थे जो सेंट क्लूडोस के नाम से भी इनको जाने जाने लगे जिसकी वजह से ठीक तो ये है हमारा जैकोबियन क्लब सो जैकोबियन क्लब पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कैसे जैकोबियन क्लब ने फ्रांस में मोनार्की को एंड कर दिया कैसे मोनार्की फ्रांस में खत्म हुई हमें ये पढ़ना है तो जैकोबियन क्लब जो है उसका हेड है मैक्सिमिलियन रॉबिस पियर जैकोबियन क्लब वाले फ्रांस की पॉलिटिक्स में खास इंटरेस्ट रखते हैं इसलिए तो उन्होंने वो क्लब बनाया था कि वो पॉलिसीज को डिस्कस कर सके प्लान के बारे में जान सके गवर्नमेंट के ठीक तो धीरे धीरे कंट्री में क्या हुआ प्राइस बहुत राइज हो गए यानी महंगाई बहुत बढ़ने लग गई तो जब जैकोबियन क्लब वालों का सब्र टूट गया जब उन्हें पता चला कि उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि गवर्नमेंट अब संभाल नहीं सकती कंट्री को तो उन्होंने क्या किया टेन अगस्त को जैकोबिन लोगों ने क्या किया टेन अगस्त को प्राइस राइस के वजह से राजा का जो महल है पैलेस टूलरीज जहां पे राजा रहता था द पीपल ऑफ जैकोबियन अटैक ऑन द पैलेस ऑफ तुलरीज जैकोबियन क्लब के लोगों ने क्या किया राजा के महल पर जो तुलरीज नाम से जाना जाता उसके ऊपर अटैक कर दिया और किंग को हॉस्टेज यानी बंधक बना लिया पैलेस के ऊपर अटैक करके राजा को कैद करके बंधक बना लिया और उसकी जो पूरी फैमिली है उसको जेल में डाल दिया रॉयल फैमिली पूरा शाही परिवार को उसके चाचा भतीजा भी बच्चे जो भी थे उन सब को इम्प्रिजेंट कर दिया और ये सब करने के बाद यानी अब तो जो पुरानी गवर्नमेंट चल रही थी वो तो नहीं रही राजा को हटा ही दिया गया तो अब नई सरकार बनेगी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी और न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करने के इलेक्शन करवाना होता है तो रॉयल फैमिली को इम्प्रिजेंट करने के बाद किंग को हॉस्टेज बनाने के बाद नेशनल असेंबली ने फिर से इलेक्शन करवाया देश में फिर से क्या हुए चुनाव हुए और इस चुनाव में 25 इयर्स के एज वालों ने वोट नहीं दिया इस चुनाव में जो भी मेन 21 इयर्स के ऊपर का है वो वोट देगा उसने इलेक्शन में पार्ट लिया चाहे वो थ्री डेज के इक्वल वेजेस का टैक्स पे करता हो या नहीं करता हो अब 21 के वो जो भी है मेन है उसे वोट देने का अधिकार होगा ये न्यू इलेक्शन में ऐसा हुआ और जब न्यूली फॉर्म इलेक्शन हुआ न्यू इलेक्शन बना तो इसमें क्या हुआ एक नई असेंबली बनी जिसको क्या नाम दिया गया कन्वेंशन नाम दिया गया इस नई असेंबली को क्या नाम दिया गया कन्वेंशन जो नेशनल असेंबली पहले थी किंग को हॉस्टेज बनाने के बाद रॉयल फैमिली को कैद करने के बाद इनने फिर से क्या किया इलेक्शन कराया और इस इलेक्शन में राइट टू वोट किस किस को था 21 वन ईयर्स के सभी मेन को चाहे वो टैक्स पे करते हो वेजेस वाला या नहीं करते हो ठीक और ये जो नई असेंबली बनी है इस नई असेंबली का नाम क्या रखा गया है कन्वेंशन नाम रखा गया है और इस कन्वेंशन ने क्या किया फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया कि राजा हट चुका है पुराना कॉन्स्टिट्यूशन खत्म है अब फ्रांस जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि रिपब्लिक बन चुका है देखिए सबसे पहले फ्रांस क्या था मोनार्की उसमें क्या जुड़ गया कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन और मोनार्की में से मोनार्की हट गया अब क्या रह गया सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और जिस देश में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं उसको रिपब्लिक बोल देते हैं ठीक तो इस तरह से मोनार्की का खात्मा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में से क्या हो गया है मोनार्की हट गया है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बच गया है पहले मोनार्की फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फ्रांस क्या बन गया रिपब्लिक तो दिस इज हाउ फ्रांस बिकेम रिपब्लिक और फ्रांस को रिपब्लिक बनाने के बाद राजा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया नेशनल असेंबली यानी कि यूनिफॉर्म कन्वेंशन ने डिसाइड किया कि जो राजा है उसने देशद्रोह किया है उसने देश के खिलाफ गलत काम किए हैं उसने कॉन्स्टिट्यूशन साइन करने के बावजूद प्रसिया जैसी कंट्री से सीक्रेट नेगोशिएशन साइन किया उसने देशद्रोह किया देश के खिलाफ गद्दारी की इसलिए उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उस किंग को फांसी पे चढ़ा दिया गया सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेन ऑफ टेरर तो रेन ऑफ टेरर क्या है रेन का मतलब होता है टाइम पीरियड दौर और टेरर का मतलब होता है भय डर यानी एक पूरा डर का माहौल डर डर का टाइम बना दिया था किसने मैक्सिमिलियन रॉबिस पियर ने 
1793 से 1794 के बीच जो है उसे ही क्या कहा जाता है रेन ऑफ एरेट कहा जाता है क्यों कहा जाता है कैसे तो आपको बताते हैं जैसे ही जैकोबियन क्लब ने राजा को हॉस्टेज बना के उसको कैद कर दिया ट्रेजन पे चढ़ा दिया और पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल में कर लिया तो राजा बनने राजा को एग्जीक्यूट करने के बाद फांसी पर चढ़ाने के बाद जो न्यू लीडर बना है कंट्री का वो है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर क्योंकि तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ही तो जैकोबियन क्लब का हेड था आपको पहले ही बता चुका हूँ इस आदमी का नाम याद रखिएगा आगे बहुत बड़ा कांड करने वाला है ये ठीक तो ये मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर जो है वो कौन है जैकोबियन क्लब का हेड है अब वो फ्रांस की कंट्री का भी हेड बन चुका है न्यूली गवर्नमेंट की वजह से न्यू कन्वेंशन बनने की वजह से ठीक तो ये आदमी क्या करता था जो भी पर्सन फिर से मोनार्की की बात करेगा जो भी पर्सन कोई क्राइम करेगा और गिल्टी फाउंड होगा कुछ भी गड़बड़ी करते हुआ कोई पर्सन पाया गया और मोनार्की को सपोर्ट करता पाया गया तो उस पर्सन को सीधा सीधा गुलोटाइन कर दिया जाता था ये गुलोटाइन क्या होता है एक डिवाइस होता है जिसमें दो पोल लगे होते हैं देखिए बनाया है यहाँ पर हमने दो पोल लगे होते हैं और यहाँ पर नीचे एक ब्लेड होता है मस्त ऐसा ब्लेड में ऐसा मुंडी रखने का एक नंबर जगह बना रहता है और जैसे ऐसा ब्लेड नीचे गिरता है मुंडी एकदम झकास एक नंबर कर जाती है खचाक तो इसी को बोलते हैं क्या गुलोटाइन बोलते हैं इसको बनाया था डॉक्टर गुलोटिन ने डॉक्टर गुलाटी नहीं डॉक्टर गुलोटिन ने बनाया था इसको इसलिए इसको गुलोटाइन बोलते थे रस्सी से ऐसा ऊपर से ऐसा ब्लेड नीचे से आता था खचा ऐसा मुंडी कट जाता था एक नंबर तो जो भी पर्सन क्राइम करता जो भी पर्सन गिल्टी फाउंड होता मैक्सिमिलियन रॉबिस पे उसको क्या करता इसी गुलोटिन पे उसकी मुंडी कटवा देता था उसका गला कटवा दिया करता था तो इसी टाइम पेड को क्या कहते हैं रेन ऑफ टेरर करते हैं छोटी सी भी गलती रही तो उसको क्या कर देंगे गुलोटाइन कर देंगे तो थोड़ी सी गलती के लिए भी इस तरह की सजा देना इतनी दर्दनाक मौत देना इसको क्या कहा जाता है रेन ऑफ टेरर कहा जाता है तो 1793 से 1794 के फोर के बीच में मैक्सिमिलियन ने बहुत ही कड़क बहुत ही कठोर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लगा के रखे कंट्रोल पॉलिसी लगाई और इसी टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं फिर रेन ऑफ टेरर बोलते हैं ये किसने किया है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने किया है ठीक बाद में चल के मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को भी उसी ग्लोटाइन पे ग्लोटाइन कर देगा कि इसने भी वही किया था बोलते हैं ना दूसरों के लिए गड्ढा खोदो तो खुद भी उसमें गिरते हैं तो बिल्कुल यही हुआ कि इसके साथ मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के साथ भी और अगर आप थोड़ा सा डिटेल में और सोचें तो फ्रांस के लोगों को राजा के आतंक से इंडिपेंडेंट करवा मैक्सिमिलियन ने और खुद लोगों को क्या करने लगा आतंकित करने लगा यानी पहले लोगों को मुक्ति दिलाया खुद लोगों पे अत्याचार कर रहा है एक अत्याचारी खत्म हुआ किंग खत्म हुआ तो दूसरा अत्याचारी मैक्सिमिलियन आ गया तो फ्रांस के लोगों के लिए जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर है वो एक मसीहा की तरह था शुरुआत में उसने लुइस सिस्टिन से मुक्ति दिलाई उसने जेकोबियन क्लब बना के लुइस सिस्टिन जैसे एरिस्टोक्रेट गवर्नमेंट को हटाया लेकिन बाद में इसने ही रेन ऑफ टेरर कर दिया इसने ही सीवियर कंट्रोल की पॉलिसी अपना ली और लोगों को गुलटाइन करने लगा तो आखिरकार मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर भी बिल्कुल वही निकला जो लुइस सिस्टिन था फ्रांस के लोगों के लिए तो ये वही बात हो गई थी आसमान से टपके और खजूर में अटके उनके प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही ले, ले रही है ठीक तो इसके बाद रेन ऑफ टेरर के बाद हम चलिए पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक तो हमने पढ़ा कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने रेन ऑफ टेरर लाया मतलब उसने भी बहुत गलत काम किया उसने भी लोगों को बहुत ही आ, सताया उनको भी बहुत ही डर के माहौल में रखा तो ऐसा क्या किया था और मैक्सिमिलियन ने कि लोगों के अंदर बहुत ही आतंक और भय का टेरर का पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था हम उसी बात को यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे मैक्सिमिलियन ने पूरे समाज में पूरे फ्रांस में सबको इक्वल करने की कोशिश की यानी अमीर और गरीब को इक्वल करने की उसने कोशिश कैसे की है उसके जो इक्वालिटी मेजर्स थे उसने जो तरीका अपनाया था सबको सेम करने का वो उसके तरीके पढ़ने वाले हैं ठीक है चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो उसने कहा कि मैक्सिमिलियन ने उसने डेली के जो वेजेस होते हैं उसको फिक्स कर दिया और जो भी गुड्स होंगे उन्हें बेचने का सामान का प्राइस भी क्या कर दिया पूरा फिक्स कर दिया यानी मैक्सिमम प्राइस जिसको आप एमआरपी बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो फिक्स कर दिया और साथ ही साथ जो लेबर्स की वेजेस होगी उनके दिन भर की जो मजदूरी होगी उसको भी क्या कर दिया इसने फिक्स कर दिया तो इसका ड्रॉबैक भी ये था मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया है तो ठीक है कोई महंगा सामान नहीं बेच सकता पर जो वेजेस फिक्स करना है ये गलत हो गया क्योंकि वेजेस जो है अपनी मेहनत के हिसाब से मिलता है काम के हिसाब से मिलता है और ज्यादा काम के तो ज्यादा वेज मिलना चाहिए पर इसने वेजेस फिक्स कर दिया है जिसके वजह से लेबर्स और पीजेंट से ज्यादा काम करवाया जाता और वेज वही फिक्स वाला दिया जाता तो ये प्रॉब्लम वाली बात थी दूसरा मेड एंड ब्रेड जो मीट और ब्रेड है उसको राशनाइज कर दिया गया राशनाइज मतलब मीट यानी कि मटन और ब्रेड जो है वो अब सिर्फ राशन की दुकानों में मिलेगा जैसे हमारा सोसाइटी कंट्रोल में मिलता
पीजेंट्स और फार्मर्स को फोर्स किया जाता कि वो अपना अनाज बहुत ही कम कीमत में एकदम फिक्स प्राइस पे शहरों में ले जाकर बेचे मान लीजिए किसी साल फसल बहुत कम हुई तो किसान अपने रेट्स हाई रखेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा मैक्सिमिलियन के अकॉर्डिंग जो भी ग्रेन्स होंगे किसानों को वो ग्रेन्स शहर में बहुत ही फिक्स प्राइस पे जो फिक्स बताया गया उसी प्राइस पे बेचने पड़ेंगे ये मैक्सिमिलियन का इक्वालिटी मेजर था ये भी गलत था इससे किसानों के साथ पीजन के साथ बहुत अत्याचार होता था उनको बहुत लॉस होता था और इसने क्या किया यूज ऑफ व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरविडन यानी सफेद आटे का इस्तेमाल बंद करवा दिया इसने जो व्हाइट आटा आता है जो थोड़ा महंगा क्वालिटी का वीट का एकदम प्योर वीट का जो आटा होता था उसने यूज बंद करवा दिया इसने यूज करवाया कौन सा जो वीट लोफ होता है यानी खड़े वीट का जो गेहूं का ब्रेड बनाया जाता है जिसको पाव रोटी बोलते हैं वो इस्तेमाल करने लगा देखिए सोसाइटी में क्या होता है अमीर लोग अपने इकोनॉमिक स्टडी के हिसाब से अच्छा खाना खाते हैं अपनी क्वालिटी के हिसाब से पैसे देके अपना सामान खरीदते हैं जबकि गरीब के पास जो अफोर्ड कर सकता है गरीब जो उसकी क्वालिटी जो उसका स्टेटस है वो उसी हिसाब से खरीदता है इस तरह का स्टेटस समाज में है सबको यानी सबको फ्रीडम है कि अपने हिसाब से अपने फ्रीडम से अपने मन से जो खाना चाहे खरीदना चाहे खरीद सकते हैं लेकिन मैक्सिमिलियन ने क्या कर दिया था फिक्स कर दिया था चाहे अमीर हो वो भी व्हाइट फ्लोर का आटा इस्तेमाल नहीं कर सकता चाहे उसके पास ज्यादा पैसे हो या ना हो और जो गरीब है वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकता गरीब के पास खैर खरीदने के तो पैसे ही नहीं होते थे ठीक तो ये गरीबों के लिए तो ठीक था लेकिन अमीरों के लिए नुकसान पहुंचाने वाला था ना कोई भी गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर सकती पीपल को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये गलत है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता है ना डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता मैक्सिमिलियन ने और क्या किया कि सभी सिटीजन को फोर्स कर दिया कि सारे सिटीजन इक्वालिटी ब्रेड खाएंगे ये इक्वालिटी ब्रेड क्या होता है वही जो मैंने आपको बताया कि व्हाइट फ्लोर नहीं खाएंगे है ना जो वीट लोफ होगा जिसको पाव रोटी बोला जाता है वही वाला ब्रेड सब लोग इस्तेमाल करेंगे कोई भी व्हाइट फ्लोर वाला ब्रेड इस्तेमाल नहीं करेगा यानी लो क्वालिटी का ब्रेड सब इस्तेमाल करेंगे और तो और इसने क्या किया जो ट्रेडिशनल वर्ड्स थे यानी जो पारंपरिक शब्दों का इस्तेमाल होता था जैसे कि मोन्सूर और मदामी फ्रेंच भाषा में है मोन्सूर मतलब सर मदामी का मतलब मैडम यानी लोग वहां के लोग एक दूसरे को बोलने के लिए सर मैडम का इस्तेमाल करते हैं यानी मोन्सूर और मदामी शब्द का इस्तेमाल करते थे तो इसने क्या किया बंद करवा दे कि इस शब्द का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा अब फ्रांस में सब लोग क्या करेंगे सिटोइन और सिटोइनी इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे यानी सिटीजन यानी सबको नागरिक बोला जाए कोई सर नहीं कोई मैडम नहीं कोई भेदभाव नहीं सबको एक ही सिटीजन ही बोलो ऐसा इसने किया किसने मैक्सीमिलियन ने किया और क्या किया मैक्सिमिलियन ने इसने चर्चेस को बंद करवा दिया ही शट डाउन द चर्चेस तो इतने सारे काम किए किसने मैक्सिमिलियन ने मैक्सिमिलियन सोचता था कि इक्वालिटी लाने के लिए सबको सेम लाना पड़ेगा बट ये गलत है इक्वालिटी का मतलब अमीर को भी गरीब बनाओ गरीब को भी अमीर तक ले जाओ ये काम नहीं है इक्वालिटी का मतलब होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना खुद को डेवलप करने का लेकिन यहाँ पर तो मैक्सिमिलियन अमीरों को जबरदस्ती फोर्स करा खराब खाना खाने को ठीक गरीबों को जबरदस्ती फोर्स कर रहा है अपना अनाज सस्ते में बेचने को तो ये सारी चीजें जो है उसके इक्वालिटी के तरीके क्या है लोगों को पसंद नहीं आए ये भी एक लुइस सिस्टिंग की तरह ही हो गए ये भी किंग की तरह मोनार की तरह मनमानी ही करने लगा ठीक तो हमारे जो इक्वालिटी मेजर्स है मैक्सिम के जो हमने पढ़े उसमें क्या क्या इक्वालिटी मेजर्स है फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं इसमें वेजेस क्या कर दिए फिक्स कर दिए और तो और गुड्स का जो मैक्सिमम प्राइस है वो भी फिक्स कर दिया दूसरा इसने मीट और ब्रेड को क्या कर दिया राशनाइज कर दिया यानी मीट और ब्रेड अब कहाँ मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ राशन की दुकानों में मिलेंगे तीसरा इसने क्या किया पीजेंट्स और फार्मर्स को फोर्स किया कि वो अपना ग्रेन एक फिक्सड प्राइस पर ही सिटीज में बेच पाएंगे चौथा इसने क्या किया वीट फ्लोर जो होता है व्हाइट वाला वीट फ्लोर जो होता है उसका इस्तेमाल बंद करवा दिया और इसने फोर्स किया कि सारे सिटीजन जो है वो व्हाइट वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे ब्रेड वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे वीट लोफ का जो पाव रोटी होता है डबल बेड ब्रेड पाव रोटी होता है वही सब इस्तेमाल करेंगे ऐसा मैक्सिमिलियन का मेजर था तरीका उसने क्या किया जो ट्रेडिशनल वर्ड्स होते हैं कौन सा मॉन्स्यूर और मदामी जिसका मतलब होता है सर मैडम उसको हटा के इसने नए वर्ड बनवाए कौन से सिटोए और सिटोनी इसने कहा कि पुराने शब्द का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा नए शब्द का इस्तेमाल करेंगे सब सिटोए सिटोनी बोलेंगे ना सर मैडम नहीं बोलेंगे किसी को भी सबको क्या बोलेंगे नागरिक सिटीजन बोलेंगे और तो और इसने चर्चेस को भी बंद करवा दिया था तो इन्ही कारणों की वजह से पीपल क्या हो गए मैक्सिमिलन से भी नाराज हो गए और उसे भी एज ए डेस्पोटिक रूलर उसके भी मनमाना रूल करने वाला किंग की तरह ही ट्रीड करने लगे तो ये थे मैक्सिमिलियन के इक्वालिटी मेजर्स सो मैक्सिमिलियन की जो इक्वालिटी मेजर्स थे इतने ज्यादा हार्श इतने ज्यादा कठोर कठिन थे इतने बुरे थे है ना इतने स्ट्रिक्ट थे 
कि उसके जो सपोर्टर थे वो भी उसके क्या बन गए आर्च एनिमीज बन गए इतने ज्यादा स्ट्रिक रूल के वजह से जो सपोर्ट करते थे स्टार्टिंग में किसको मैक्सिम को उसके खुद के सपोर्टर उसके दुश्मन बन गए बहुत ही जानी दुश्मन कट्टर दुश्मन बन गए और उन्होंने उसके ऊपर ही केस किया और उसके ऊपर ही ट्रेजर का केस लगाया और फाइनली जुलाई सेवनटीन में मैक्सिम रॉबर्स पे को क्या कर दिया गया गुलटाइन कर दिया गया क्यों क्यों उसने भी तो देश दो किया उसने भी लोगों के साथ गलत किया कंट्री को गलत तरीके से ट्रेड किया है ना इक्वालिटी मेजर्स लगा दिए जिसकी वजह से सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमिलियन भी क्या है लुइस सिस्टिंग की तरह एक डेस्पोटिक रूलर बन चुका है मनमानी तरीके से रूल करता है तो ये हमारे इक्वालिटी मेजर थे किसके मैक्सिमिलियन के और उसका रिजल्ट अब हम पढ़ेंगे कि डायरेक्टरी कैसे रूल करती है फ्रांस के ऊपर फ्रांस के ऊपर अब मैक्सिमिलियन के बाद जेकोबियन के बाद अब किसका रूल आया है वो हम पढ़ने जा रहे हैं सो अब हम पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्टरी रूल करती है फ्रांस के ऊपर सबसे पहले फ्रांस के ऊपर लुइस सिस्टिन रूल किया लुइस सिस्टिन के जाने के बाद जेकोबियन पोलिटिकल क्लब का रूल हुआ मैक्सीमिलियन हेड बना मैक्सीमिलियन ने इक्वालिटी मेजर्स लाए जो लोगों को पसंद नहीं आए और मैक्सीमिलियन को गुलटाइन कर दिया गया उसके बाद फिर मैक्सीमिलियन के जाने के बाद आफ्टर द एंड ऑफ जेकोबियन एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जी हाँ नेशनल असेंबली और कन्वेंशन के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है इस नए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया वो जो नॉन प्रॉस्पेर सोसाइटी है यानी कि थर्ड स्टेट के लोग हैं उनसे फिर से वोटिंग राइट छीन लिए इन्होंने नया लॉ बनाया कि अब नॉन प्रॉस्पेर सोसाइटी यानी कि थर्ड स्टेट वाले जो गरीब लोग हैं वो लोग वोट नहीं दे सकते और तो और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिए यानी कि हमारे देश में जैसे सभी जगह एक पार्लियामेंट होता है इन्होंने दो पार्लियामेंट बना दिए इनका दो पार्लियामेंट बनाने के पीछे का मकसद क्या था कि अगर एक गलत काम करेगा दूसरा उसको कंट्रोल करेगा दूसरा गलत काम करेगा तो पहला उसको कंट्रोल करेगा इसलिए इन्होंने दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया और एक डायरेक्टरी अपॉइंट कर दिया और एक फाइव मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर दिया यानी कि डायरेक्टरी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एग्जीक्यूटिव दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल है और दोनों को सेम पावर दे दिए तो यहाँ हो गया गड़बड़ अगर दोनों के पास सेम पावर है तो डायरेक्टरी कुछ अलग लॉ बनाती और एग्जीक्यूटिव कुछ अलग लॉ बनाते तो दोनों की पावर सेम हो जाती तो दोनों का रूल आपस में क्लैश होता क्यों क्योंकि दोनों सेम पावर वाले हैं दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हम ज्यादा पावरफुल है हमारा लॉ ज्यादा माना जाएगा तो इस तरह से दोनों के बीच क्या होगा झगड़ा होने लगा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा और इसी कॉन्फ्लिक्ट का इसी झगड़े का फायदा उठा के फ्रांस का मिलिट्री का जो हेड था नेपोलियन बोना पार्टे इसने क्या कर दिया पूरे देश पे कब्जा कर लिया और खुद ही फ्रांस का डिक्टेटर बन बैठा तो आप देख सकते हैं कि फ्रांस मोनार्टी से स्टार्ट हुआ था फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना फिर वो रिपब्लिक बना और फिर से वो डिक्टेटरशिप की तरफ आ गया है तो इस तरह से फ्रांस का पॉलिटिकल कंडीशन पूरा ऊपर नीचे कॉन्फ्लिक्ट की तरह होते हुए हमें देखने मिल रहा है तो यहाँ पे गलती किसकी है फ्रांस के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों की इन्होंने क्या किया अच्छा काम करने के लिए इनको लगा कि एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव बात उल्टा हो गया दोनों को सेम पावर देने की वजह से डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव के बीच क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट होने लगे झगड़े होने लगे और इसी कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाकर जब ये लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट में बिजी थे तो मिलिट्री का जो हेड था नेपोलियन बोनापार्टे उसने क्या कर दिया पूरे फ्रांस पे कब्जा कर लिया और वो फ्रांस का क्या बन बैठा डिक्टेटर बन बैठा सो so, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही आगे का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे लेकिन जाने से पहले हम आपके लिए आज का सवाल लेकर जाते हैं आज का सवाल है क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट इज मिंट बाय कन्वेंशन कन्वेंशन क्या था जी हाँ फिर से सवाल रिपीट करते हैं व्हाट वाज कन्वेंशन तो सवालों के जवाब आप कमेंट में टाइप कीजिए और जिनके भी जवाब सही होंगे उनके नाम हम अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में इंक्लूड करेंगे एक ही साथ तो दोस्तों देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर